，笑容亲切，看着非常可爱的魏明辉，却让每一个外国对手心惊胆战。这时为什么呢？全是因为魏明辉拳台上的恐怖进攻，更是因为他的催泪绝技。催泪专家是魏明辉摧毁众多选手得来的。这种人类无法忍受的痛苦，也让他的对手戴上了痛苦面具。魏宁辉就是这样一位擂台上雷霆手段，平常生活中邻家男孩的奇男子。在魏宁辉第一次登台打比赛的时候，他的催泪绝技就显现出来了。二零一四年，这是昆仑决第一次举办的比赛，他们来到了曼谷站，初出茅庐的魏宁辉靠着一腔热血也跟着来了。而魏宁辉来到昆仑决的第一场战役，那是不同凡响。他的对手居然是泰拳王子波球的侄子苏信。第一回合的比赛开始了，这是昆仑决中泰拳王超级战。泰国客场作战的魏宁辉开局打法自信。第一扫式大力沉，一脚踹倒了苏信。呃，特点就是拳海，拳法非常，啊，非常大。这是个苏信有所不同的地方。所以，我们从第一局比赛里头，就魏宁辉是两拳加一腿，你看看他这个拳多重，而且这个技术动作。这可是在泰国举办的六十二千克级纯泰规则的比赛，魏宁辉打的就是客场，打的就是苏信。粗壮一点。对，他力量大。魏宁辉其实也有很多泰拳很好的一些成绩，所以他是完全可以跟泰拳选手对抗的。蓝方选手苏信来自泰国，今年只有十八岁。看年龄，苏信他刚成年不久，但是看战绩，七十九胜二十二负，完全就是一位叱咤风云的老将啊。而魏宁辉这时候也才二十岁的年纪，大不了他几岁，他的战绩是二十二胜九负七 KO， 还比不上苏信的一半。但是这种比赛，谁看战绩呀？不都是看实力的吗？因为这个纯态式的比赛嘛，可以利用一些再摔动作，无还手之力。现在是，而且他用两次泰拳的这个低扫腿，居然扫倒了这个苏信、啊。对，都先练打头。所以说，这拳王波球的侄子，嗯，对，也算是搏击世家。那他还很年轻，现在只有十八岁。现在苏鑫慢慢慢慢的已经能够适应了这个魏宁辉的进攻的一种节奏了，慢慢已经适应了，适应了。啊，这是一个态势飞西。这个泰国的格斗在全世界都享有盛誉。我觉得魏宁辉好像太松了点，刚才这个，嗯、其实拿到腿以后应该快速连击。打的，呃，魏宁辉应该节奏打。让我们来看看第一回合的精彩回放吧。非常漂亮，对方一踢腿的时机把握的非常好。第二回合刚刚开始，魏宁辉一记前手摆拳就把苏信打蒙在擂台。裁判读十秒后，苏信还没有调整过来。为了保护选手，裁判终止了比赛。比赛结束，比赛结束了。这样的话，这个裁判终止了比赛。对对对，这是对运动运动员的保护。为了保护老魏宁辉，魏宁辉打的非常出色，一个前手摆拳，非常出色的前。最终，魏宁辉以 TKO 的方式获胜这场中泰对决。而在台下看比赛的泰拳王子波球看到此幕，那是气的脸都黑了呀！啊，开玩笑，开玩笑，波球他是表情严肃的离开了。看在波球脸都黑了的份上，大家给我点个赞吧。咱们再来看一看刚才的精彩回放吧。只见魏宁辉一个前手摆拳命中苏信下巴，苏信就不能行了。魏宁辉在中国次轻量级排名属于前十，波兰最好的自由搏击高手托马斯拥有十四条金腰带，实力很强，擂台斗志凶狠顽强，以命打命，两个打硬功夫的会。现场，我是昆仑决乔博，大家好，我是刘文波。本场比赛是波兰老将托马斯对阵于中国的小将魏宁辉。嗨，好，比赛开始。比赛刚开始，托马斯就急于进攻，送给魏宁辉一记猛烈的低扫。但是魏宁辉实际上腿更长，于是魏宁辉便以中段扫踢还击对手
魏金辉是曾经在三亚战当中的 KO 了。搏击鬼才 Dennis， 在他上一场比赛是惜败给了，可以说是神级的。中段扫踢，不断压制托马斯，托马斯的腿部攻击也不甘示弱。魏宁辉顶膝上头，托马斯迫不得已靠在围绳边上。魏宁辉的铁拳开始发力了。极具穿透力的重击砸击托马斯，连续六次重拳击腹，直接 KO 了对手。哦哦哦哦、一个大杆直,直接，直接把托马斯给闷在了地上。哦、托马斯单膝跪地，站不起来了。好像还行不行？哎，还行吧。秒杀，秒杀！魏林辉，中国小胖魏林辉，重回胜利之路。但是更大的意义是 KO 了托马斯。魏明辉的教练就是曾经是日本的 K1 的冠军，传奇冠军。现如今，魏宁辉到武林峰比赛了，实力如何呢？大家觉得魏宁辉打得酷吗？觉得酷就把酷打在评论区吧。这里是拳击对对碰，我们下一次再会。